വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് വിനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസസ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേത് ടൈഡപ്പ് ടൈഡപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം ബിസി അല്ലെങ്കിൽ ഡൂയിങ് സംതിങ് യു കാൺ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടൈഡപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണിയിൽ തിരക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെങ്ങനെ പറയുക ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് നാവ് ഐ കാൻ ടോക്ക് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് നാവ് ഐ കാൻ ടോക്ക് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് നാവ് ഐ കാൻ ടോക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാൻ വി മീറ്റ് ടുഡേ ക്യാൻ വി ഈറ്റ് ടുഡേ ക്യാൻ വി ഗോ ഔട്ട് ടുഡേ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ വി മീറ്റ് ടുഡേ അപ്പോൾ സോറി ഇന്ന് ആകെ പണിയിലാണ് നാളെ പറ്റുമോ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുക ടൈഡപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി ഐ ആം ടൈഡപ്പ് ഓൾ ഡേ ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു പണിയിലാണ് നാളെ ആയാലോ അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ടുമോറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ അബൌട്ട് ടുമോറോ ഹൗ അബൌട്ട് ഹൗ അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൗ അബൌട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗ അബൌട്ട് എ കോഫി നമുക്കൊന്ന് ഒരു കോഫി കുടിച്ചാലോ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണത് ഹൗ അബൌട്ട് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂസ കഴിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ അബൌട്ട് എ സമൂസ ചായ കുടിച്ചാലോ ഹൗ അബൌട്ട് എ ടീ ഹൗ അബൌട്ട് ദിസ് ഡ്രസ്സ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലോ ഹൗ അബൌട്ട് ദിസ് ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പണി എടുക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫ്രീ ആവും ഇതെങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യം ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയണ ആൻസർ നോക്കാം ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് നാവ് ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഫ്രീ ഇൻ എൻ ആർ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ എൻ ആർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് നാവ് ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഫ്രീ ഇൻ എൻ ആർ ഐ വിൽ ബി ഫ്രീ എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ബി എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ബീൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ വിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ കം എന്ന് ഐ വിൽ കം ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം എഴുതുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം എപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റ് വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം എപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല സമയം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒരാൾ സൈൻ ചെയ്ത് തരാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുക ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഐ ഹാവ് സം പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ യു ടു സൈൻ താങ്കൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരേണ്ടത് വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം ടു ഡ്രോപ്പ് ബൈ യുവർ ഓഫീസ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിസിറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുക When is a good time to drop by your office? അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രേസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കിയേ വെൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈം ടു ഡ്രോപ്പ് ബൈ ബാക്കി പിന്നെ ആ സ്ഥലം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഡ്രോപ്പ് ബൈ യുവർ ഓഫീസ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്യാൻ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ക്യാൻ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ക്യാൻ വി എന്നുള്ള ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നർത്ഥം പറയാൻ ക്യാൻ ഐ ഡു സംതിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ
സോറി ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ടോ അതിങ്ങനെ പറയുക സോറി ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് ഇന്ന മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലേറ്റ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഹെൽഡ് അപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം സോറി ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് ഇന്ന മീറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയി എന്ത് പറ്റി കസ്റ്റംസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാഗൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ഗോ ത്രൂ ഗോ ത്രൂ സംതിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഫയൽസ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഗോ ത്രൂ ദ ഫയൽസ് ബാഗ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഗോ ത്രൂ ദ ബാഗ് അപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഓഫീഷ്യൽസ് ബാഗ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഗോ ത്രൂ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റക്കായി പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതെങ്ങനെ പറയാം ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ഫോർ ടു ആവേഴ്സ് ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ഫോർ ടു ആവേഴ്സ് അപ്പം ഹെൽഡ് അപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോയെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എത്ര സമയത്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പറയണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റക്കായി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഐ വാസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ഫോർ ടു ആവേഴ്സ് അതിന് കാരണം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ എന്തായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് ഒഫീഷ്യൽസ് നമ്മുടെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു ദ കസ്റ്റംസ് ഒഫീഷ്യൽസ് വെൻറ്റ് ത്രൂ മൈ ബാഗ്സ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രൈസ് മൂവ് സംതിങ് അപ്പം മൂവ് സംതിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും സാധനം മാറ്റി വെക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാഗുകൾ ഒന്ന് നീക്കി വയ്ക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുക പ്ലീസ് മൂവ് ദീസ് ബാഗ്സ് ദസ് നോ റൂം ഫോർ അസ് ടു വോക്ക് പ്ലീസ് മൂവ് ദീസ് ബാഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നീക്കുക എന്താ പറയണ എനിക്ക് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇപ്പം സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഫ്രേസാണ് നോ റൂം റൂം ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥലമില്ല എന്നാണ് നോ റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വരിക ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ മീ ടു ബ്രീത്ത് എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ മീ ടു സിറ്റ് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പ്ലീസ് മൂവ് ദീസ് ബാഗ്സ് ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ അസ് ടു വോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വരും ഫർണിച്ചറൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയാം ഒരു ഈ ഫർണിച്ചറൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാതിലിനെ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാം ഗസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരും ഫർണിച്ചറൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ദ ഗസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ സൂൺ അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും ദ ഗസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ സൂൺ പ്ലീസ് മൂവ് ദ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കൂ പ്ലീസ് മൂവ് ദ ഫർണിച്ചർ ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫ്രൈസാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തലകുത്തി വയ്ക്കുന്നതിനാണ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം അത് ശരിയായിട്ട് ടോപ്പിലത്തെ ഭാഗം ടോപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പടം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പടം നോക്കൂ തലതിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റായ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ യു ഹങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റോങ് വേ നിങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹങ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം ഈ ബോക്സിൽ കേക്ക് തലകുത്തി വയ്ക്കരുത് കേക്കാകെ വൃത്തികേടായി പോവും ശരിക്കും വയ്ക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ശ്രദ്ധിക്കണം തലകുത്തി വയ്ക്കരുത് നേരെ വയ്ക്കണം ദർ എസ് എ കേക്ക് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ദർ ഇസ് എന്നുള്ളതിന് ദർ ഇസ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ കേക്ക് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയണേക്കാളും ദർ ഇസ് എ കേക്ക് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ദർ ഇസ് എ കേക്ക് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദ ബോക്സ് ഇസ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എ
ചില പർട്ടിക്കുലർ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഹി പാസ്റ്റ് അവേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡോഗ് പാസ്റ്റ് അവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ ഡോഗ് നടന്നു പോയി എന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടീനെ കണ്ടപ്പോൾ ആൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഇത്ര സങ്കടം വൈസ് ഈസ് സോ സാഡ് അപ്പോൾ ഹിസ് ഡോഗ് ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറയാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു അത്ഭുതമില്ല പട്ടിക്കുട്ടി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നോ വണ്ടർ ഹീസ് സാഡ് നോ വണ്ടർ ഇനി വേറൊരു സെനേറിയോ എൻ്റെ ഫോണ് ചാർജ് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈ ഫോൺ ഇസ് നോട്ട് ചാർജിങ് മൈ ഫോൺ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാട്ടും എസ് മൈ ഫോൺ ഇസ് നോട്ട് ചാർജിങ് ആ നീ അത് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ അതിനെ പറയുക അത് പ്ലഗ് കുത്താൻ മറന്നു പോയി യു ഡിൻ പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻ യു ഡിഡ് നോട്ട് പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഡ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ഡിൻഡ് ഡിഡിൻഡ് അത് ഡിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിഡിൻഡ് എന്ന് പറയില്ല യു ഡിൻഡ് പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ആ ശരിയാണല്ലോ ചാർജ് ചെയ്യാത്തതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതിനെ പറയാം നോ വണ്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചാർജിങ് നോ വണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആ നോ വണ്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിലാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഫ്രേസസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഫ്രേസസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഹാപ്പി ലേണിങ് ബൈ ബ